はい、ではこちら見ていきましょう。えー、十二月だ。つが漫画、ナリブドエジェン。先生が忙しい月。えっ、ー、と、ふみさん、小文、在、超市、よ、ティンダオ、イジュージャナ、ゴンボー。シワスで、何かとお忙しい中、ご来店くださり、ありがとうございます。在十二月だ、ほう。シャンシャンティンダオ、シワス、つがつよ。そういな。はい、ふみさん、在、シュシャオウン。先生、シワスって何ですか？十二月と関係がある言葉なんですか？はい、他上听到一个陌生的单字哈，シワス。到底是什么呢？跟十二月有关系的用词吗？是这样子。好，那老师就开始讲解了。シワスという言葉の由来は諸説あるんだけど、很有意思哈。諸説ある。諸説就是很多的呃由来或是语言的意思。諸説ある。所以没有一个，这是正确答案的说法，可能已经太久了，不,不没有人知道它的由来的意思。那シワスと書いて、いつもは落ち着いているお坊さんや先生も、12月は忙しく走り回ることを表すということだよ。忙しく走り回る、就是匆忙地到处奔走的意思哦。はい、那再来。そうなんですね。でも私はトワスの方が正しいと思います。え、どういうこと？老师就有一点疑问。因为呢，根本没有这个トワス这样的单字哦。但是那个ふみさん就创造了一个新的。好、那后面だって年末は試験勉強で大変なんですよ。先生より生徒の方が絶対に忙しいんです。对呀、啊，其实忙碌的不只是老师哦，学生也是在年底的时候有一些考试啊什么的，比较忙一点哈。是这样子的漫画。那我们从这一篇漫画可以学习到什么呢？哎，我这边写的是西瓜斯的由来，当然不是说这个是绝对的。像刚才我说，说些字阿鲁，对呀、啊，很多解释的方式，呃，解释的一些说法，那。其中几个就是在这边介绍的。那我们看一下这边出现的单字哦。シワス、みんな忙しそうに歩き回っている。まさにシワスだ。正是正是シワス，是这样子的说法。所以シワス用在什么样的文法里面呢？你可以说单独用。啊，やっぱりシワスだから忙しいですね。这样子的说法也可以。好，再来小説。小説。この風習の始まりについては小説ある。简单来讲就是有各种说法的意思哦。嘿，再来由来，由来，由来就是由来跟中文一模一样。八王子という地名の由来をご存知ですか？八王子、这么说的，地名的由来，你知道吗？ご存知ですか？嘿，再来。走り回ります。奔走。彼は今月のノルマを達成するためにあちこち走り回っている。走り回っている、就是东西奔跑的。嗯，东。这样子吗？东西奔跑，东奔西跑，没关系，反正就是这个意思。奔跑、奔走的意思。那那，えっと、如果是走来走去的话，你要怎么说呢？就是。歩き回ります。歩き回る。可能是寻找某一些东西吧，就是看这边，然后看这边，是这样子。这个就是歩き回る。所以这种歩きます、走ります这个词也可以跟后面的回ります结合起来的。好，那我们看看右边的补充哦。えっと、关于年底的一些问候语啊。或者是说法有哪些呢？例如说，年の瀬が迫ってきました。年の瀬就是年关将近或是迫近接近的意思哈。年の瀬が迫ってきました。年底越来越靠近的意思。还有吗？一年の締めくくりの時期が近づいてきました。一年の締めくくり。締めくくり就是一个。结束的意思哦，终点那种感觉。嘿，再来哟。今年も残りわずかとなりました。嘿，残りわずか
。残り就是剩余的、剩下来的。わずか就是一点一点的意思。所以呢，今年也剩一点一点，是这样的意思。所以在年底的时候也常常听到这种的用词哦。好，那以上就是十二月份的哪里不对劲漫画。動画をご覧くださりありがとうございました。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。そして完全版をご覧いただきたい方は公式ウェブサイトをご覧ください。それじゃあまた。